Assalamualaikum and good morning. It is my pleasure to welcome all the newly admitted students of HSC level to my today's lecture. Let me first introduce myself to you. Dear students, I am Ruksana Akhtar. I am a lecturer in English at Guru Doyal Government College. I am from 31st BCS. I have been serving in this institution for 5 years. My dear student, আমরা সবাই আজ এক করোনাকালীন দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি যদি তাই না হতো তোমরা আজ সবাই থাকতে আমাদের চোখের সামনে তোমাদের পদচারণায় মুখরিত হতো এই সরকারি গুরুদয়াল কলেজ প্রাঙ্গণ যাই হোক আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের গুরুদয়াল কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমাদের সবার প্রিয় অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ ইমান আলী স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনলাইন ক্লাস পৌঁছে যাবে তোমাদের দোরগোড়ায় সেক্ষেত্রে তোমাদেরও কাজ কিন্তু বেড়ে গেল সেটা কি এই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে যেন যখন ভালো সময় আসবে তখন এই সময়টা তোমার জন্য আরও পজিটিভ হয়ে থাকে ডিয়ার স্টুডেন্ট টুডে আই এম গোয়িং টু কন্ডাক্ট এ ক্লাস অন ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ক্লাস শুরু করার আগে সবাইকে বলবো এই বইটা সামনে নিয়ে বসতে আজকে আমাদের যে টপিকটা পড়াবো সেটা নেওয়া হয়েছে ইউনিট সেভেন থেকে লেসন ওয়ান থেকে তোমরা জেনে থাকবে ইংলিশ ফর টুডে বইতে টোটাল পনেরোটা ইউনিট আছে প্রত্যেকটা ইউনিট এক একটা স্পেশাল থিমের উপর গড়ে উঠেছে ইউনিট সেভেনে আছে হিউম্যান রিলেশনশিপ ইউনিট সেভেনে আছে হিউম্যান রিলেশনশিপ মানব সম্পর্ক লেসন ওয়ানে আছে এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স আজ আমরা এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স নিয়ে পড়ব যদি একটু খেয়াল করো আমরা আমাদের টপিকটা হচ্ছে এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স যদি একটা প্যাসেজ খুব ভালো করে বুঝো তাহলে কি কি সুবিধা হবে তোমার সেটা বলা দরকার কেন বলা দরকার তোমাকে মোটিভেট করা উচিত একটা প্যাসেজ খুব ভালো পড়লে তুমি কি কি সুবিধা সেখান থেকে পেতে পারো লুক এট দ্য বোর্ড প্লিজ একটা প্যাসেজ যদি ভালো করে পড়ো সেই প্যাসেজটা একটা সিন কম্প্রিহেনশনে আসতে পারে সেই প্যাসেজটা একটা সিন কম্প্রিহেনশনে আসতে পারে সিন কম্প্রিহেনশন ধরো আজকে যে প্যাসেজটা পড়ালাম সেটা আসলো তুমি কি সুবিধা পাবা সেখান থেকে এম সি কিউ আসে ফাইভ মার্কসের অ্যান্ড কোয়েশ্চেন আনসার আসে হচ্ছে টেন মার্কসের ফাইভ মার্কসের এম সি কিউ আর টেন মার্কস কোয়েশ্চেন আনসার তোমার জন্য ইজি হয়ে যাবে তাহলে মার্কস কত ক্যারি করলো সে একটা প্যাসেজ ফিফটি নাম্বার টুতে দেখো সামারাইজেশন আসে কিন্তু তোমাদের ফার্স্ট পেপার এক্সামিনেশনে ফার্স্ট পেপার কোর্সে সামারাইজেশন যদি এই প্যাসেজটা ধরো তার একটা খণ্ড তোমাকে দিয়ে দিল সামারাইজেশন করতে তাতেও তোমার সুবিধা হবে সামারাইজেশনে মার্কস হচ্ছে টেন দেন এই প্যাসেজটা একটা ফ্লো চার্ট করতে তোমাকে দেয়া হলো তোমরা জেনে থাকবা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে ফ্লো চার্ট আসে একটা প্যাসেজ দেয়া থাকে সেখান থেকে বক্স আকারে ফ্লো চার্টটা লিখতে হয় সে ফ্লো চার্টে মার্কস হচ্ছে হচ্ছে টেন যদি এই ধরনের কোনো টপিকের উপর অ্যাজ ইন এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্সের উপর প্যারাগ্রাফ আসে তাতেও কিন্তু তোমার হেল্প হবে এই প্যাসেজটা পড়ার পরে একটা প্যারাগ্রাফে মার্কস হচ্ছে টেন তার মানে দেখতেই পাচ্ছ একটা প্যারা একটা প্যাসেজ খুব ক্লিয়ারলি বুঝলে বা খুব মনোযোগের সাথে পড়লে সেটা থেকে তোমার ফার্স্ট পেপারের জন্য ফর্টি ফাইভ মার্কস কাভার হয়ে যাচ্ছে যদি বলো কেন এগুলো বললাম জাস্ট একটা কারণে সো দ্যাট আই ক্যান মোটিভেট ইউ এ লিটল বিট ওকে প্যাসেজটা শুরু করার আগে আমরা কিছু ওয়ার্ড মিনিং এখানে লিখেছি তোমাদের সুবিধার্থে সে ওয়ার্ড মিনিংগুলো যদি একটু মনে রাখো প্যাসেজটা তোমার জন্য আরও বেশি বোধগম্য হয়ে যাবে প্রথমে আছে এটিকেট হ্যাঁ আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যখনই তুমি একটা শব্দ নিলা আননোন হোক অননোন হোক তোমার দুটো কাজ কিন্তু হয়ে যায় শব্দটা স্প্যালিং শিখবা কি শিখবা স্প্যালিং বানান শিখতে হবে বানানটা খুব জরুরি কিন্তু তোমার জন্য আর একই সাথে তার প্রোনাউন্সিয়েশন খুব জরুরি উচ্চারণ সুন্দর না হলে ইংরেজি ভালো শোনায় না দেখো এটাকে যদি আমি অ্যাব্রাফটলি বলতে দেই তুমি হয়তো বলবা অ্যাটি কুয়েট অ্যাটি কিউট লাইক দিস উচ্চারণটা কি অ্যাটিকেট 
উচ্চারণ হচ্ছে এটিকেট বাংলা হচ্ছে আমরা লিখেছি বাংলাটা তোমাদের সুবিধার্থেই লেখা কারণ আমাদের এই ভাষাটার সাথে পরিচিতি লিংক করা যাবে তাহলে এটিকেট বলবো আমরা স্পেলিংটা দেখো টি এর ব্যাপার আছে এখানে একটা এখানে দুটো কখন একটা কখন দুটো তোমাকে খুব গভীর ভাবে খাতা কলম সামনে নিয়ে শিখে বুঝতে হবে এটিকেটের মানে বললাম হচ্ছে শিষ্টাচার এটিকেটের মানে হচ্ছে শিষ্টাচার পার্ট অফ স্পিচ আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট পার্ট অফ স্পিচ খুব ভালো জানতে হবে তোমাকে এটিকেট যদি বলে কোন পার্ট অফ স্পিচ এটা দিয়ে নাউন বোঝাচ্ছে যেহেতু নেমিং ওয়ার্ড নেমিং ওয়ার্ড হলে সেটা হচ্ছে নাউন হচ্ছে এটিকেট মানে বললাম হচ্ছে শিষ্টাচার যত ভালো ভদ্র ফর্মাল ব্যবহার পড়বে সবই পড়বে হচ্ছে এটিকেটের উপর দেন হচ্ছে ম্যানার্স ম্যানার্স হচ্ছে আচার আচরণ ম্যানার্স হচ্ছে আচার আচরণ দ্য ওয়ে অফ বিহেভিং একটা মানুষ ভালো আচরণ করলে আমরা কি বলি ছেলেটার ব্যবহার খুব ভালো ছেলেটার ম্যানার আছে ম্যানার্স হচ্ছে আচার আচরণ অ্যাজ এ ফার্ট অফ স্পিচ এটাও হয়ে যাবে হচ্ছে নাউন নাম্বার থ্রিতে আমরা লিখেছি বই থেকে পিক করা গ্রিট কি এটা গ্রিট জি আর ডাবল ই টি গ্রিট গ্রিট মানে হচ্ছে অভিবাদন জানানো ওয়েলকাম করা কাউকে যেমনটা আমরা করি বাসায় কেউ আসলে আমরা যেভাবে তাদেরকে সালাম দিয়ে বসতে বলি আপ্যায়ন করি সবই গ্রিটিংসের মধ্যে পড়ছে নাম্বার ফোরে লিখেছি গ্রাজ নাম্বার ফোরে লিখেছি গ্রাজ যেমনটা বললাম বানান শিখবা প্লাস হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন স্পেলিংটা হচ্ছে জি আর ইউ ডি জি ই আর প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে গ্রাজ অর্থ হচ্ছে মেনে নিতে অস্বীকার করা কোনো একটা কিছু তোমাকে বললাম তুমি নিচ্ছ বাট খুব একটা উইলিংলি নিচ্ছ না তার মানে কি তোমার সেটাতে এতটা সাই নেই খুব একটা কমপ্লেন আসছে তোমার ভিতর থেকে নাম্বার ফাইভে আছে স্কুলিং স্কুলিং হচ্ছে শিক্ষা মজার ব্যাপার দেখো স্কুল নিজেও কিন্তু নাউন স্কুল নিজেও হচ্ছে নাউন প্লাস এর সাথে আইএনজি করলা দেন কি হয়ে গেল সে আবারও কিন্তু নাও নিয়ে থাকলো নর্মালি স্কুল হচ্ছে বিদ্যালয় আর স্কুল প্লাস আইএনজি স্কুলিং হচ্ছে শিক্ষা পার্ট অফ স্পিচ যদি বলো এটাও নাউন যেমনটা বললাম স্কুল হচ্ছে নাউন তার সাথে আইএনজি দেওয়ার ফলে আবারও সে কিন্তু নাও নিয়ে হচ্ছে সিক্স একটা ওয়ার্ড নিয়েছি যেটা ভ্যারি সিক্স এর ওয়ার্ডটা হয়েছে ভ্যারি ভ্যারি মিন্স ভিন্ন হওয়া পার্থক্য হওয়া ডিফার করা একটা জিনিস একটা থেকে একটা ভিন্ন হওয়া সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভ্যারি যেহেতু এটা দিয়ে কাজ বোঝাচ্ছে তার জন্য এটা হবে হচ্ছে ভার্ব তাহলে আবার শব্দগুলা বলি অ্যাটিকেট হচ্ছে শিষ্টাচার পার্ট অফ স্পিচ বলেছি নাউন ম্যানার্স হচ্ছে আচার আচরণ আদব কায়দা ব্যবহার এটাকেও আমরা বলবো হচ্ছে নাউন গ্রিট হচ্ছে অভিবাদন জানা সম্ভাষণ জানানো অভিবাদন জানানো গ্রিট হচ্ছে ভার্ব যেহেতু এটা দিয়ে কাজ বোঝাচ্ছে গ্রাজ হচ্ছে অবজ্ঞা করা কমপ্লেন করা অভিযোগ করা গ্রাজও হচ্ছে কাজ বোঝাচ্ছে এটাও হচ্ছে ভার্ব স্কুলিং হচ্ছে শিক্ষা লার্নিং স্কুলিংটাকে পার্ট অফ স্পিচ বলেছে হচ্ছে আমরা নাউন ভ্যারি হচ্ছে ভিন্ন হওয়া পার্থক্য হওয়া ডিফার করা মতের ভ্যারি হতে পারে কালচারের ভ্যারি হতে পারে এটাই হচ্ছে ভ্যারি ভ্যারি হচ্ছে ভিন্ন হওয়া ওয়ার্ড মিনিংগুলো খুব কেয়ারফুলি দেখবা শব্দের উচ্চারণটাও শিখবা যেন পরবর্তীতে দেখা হলে তোমরা ঠিক ঠিক সেইভাবে কথা বলতে পারো ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও আই উইল রিড আউট দ্য প্যাসেজ ফর রিউ অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইউর জব তুমি কি করবে সেম বইটা তোমার সামনে নিবে সাথে খাতা কলম লাগ রাখবে কারণ যখনই কোনো কিছু লিখা প্রয়োজন হবে তুমি যেন সেগুলো টুকে রাখতে পারো তোমার ভবিষ্যৎ ইউজের জন্য ওকে লেট মি টেলি ওয়ান থিং দিস ইজ অ্যান এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট প্যাসেজ খুব সুন্দর একটা প্যাসেজ তোমার প্রাপ্তহিক জীবনের জন্য তোমার প্রফেশনাল লাইফের জন্য খুবই কাজে লাগবে এমন একটা প্যাসেজ হচ্ছে আজকেরটা বুঝাই যাচ্ছে এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স now i will read out the uh, passage for you and of course i will make the passage understandable to you okay as a child you must have been told to greet your elders and visitors to your home according to your culture and tradition as a child shishu hisebe tumi jokhon choto chile tumi ami amra jokhon choto chilam you must have been told তোমাকে কি করা হয়েছে বলা হয়েছে একটা জিনিস দেখো মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড এটা যদি খেয়াল করো যখন তুমি শিশু ছিলে মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড 
সামনে মাস্ট আছে মোডাল অক্সিলারি একটু খেয়াল করো মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড এটা দিয়ে কি করা হয়েছে ভয়েসটাকে প্যাসিভে নেওয়া হয়েছে আমরা যখন একটা প্যাসেজ পড়ব তার স্পেলিং দেখব তার প্রোনাউন্সিয়েশন দেখব তার গ্রামার ইউজটাকেও দেখে নিব কেন দেখে নিব যাতে ইংরেজিটা বুঝতে পড়তে লিখতে আমাদের অনেক সহজ হয় ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড ভার্বের ভি থ্রি রূপটা যখন মাস্ট হ্যাভ বিনের পরে দেওয়া হয়েছে ভয়েসটা হয়ে গেছে কি ভয়েসটা হয়ে যাচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস as a child you must have been told to greet your elders and visitors to your home according to your culture and tradition culture mane hocche sanskriti a tradition mane hocche oitijjo tumi jokhon choto chile tomake tokhon shikhano hoyeche ekjon shishu hisebe tomar culture onujayi tomar sanskriti onujayi tomar oitijjo onujayi kibhabe bashay tomar jara boro ra ashbe jara otithi ra ashbe taderke tumi kibhabe welcome korba amra jokhon muslim jodi hoye thaki amader shikhano hoyeche boroderke murub দেরকে মেহমান দেখে আমরা যেন সালাম দিই হিন্দুদেরকে শেখানো হয়েছে আদাব বা নমস্কার দিতে জিজ্ঞেস করতে আপনি কেমন আছেন তার পানি দিবা কিনা তার কোনো কিছু প্রয়োজন আছে কিনা সেগুলো আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যখন আমরা ছোট ছিলাম ইউ মাস্ট অলসো হ্যাভ বিন টট টু বি পলাইট আবার খেয়াল করো মাস্ট হ্যাভ অলসো বিন টট টট এখানে ছিল টোল তারপরে লাইনে আমরা পেয়েছি টট টট কোট থেকে আসছে আর টিচ থেকে আসছে টিচ হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট বেস ফর্মে ভার্বে পাস্ট টেন্সে চলে যাবে টট পাস পার্টিসিপাল ফর্মও হচ্ছে টট আবারও বলা হয়েছে ইউ মাস্ট অলসো হ্যাভ বিন টট টু বি ফলাইট ইন কোম্পানি পলাইট মানে হচ্ছে ভদ্র পলাইট মানে হচ্ছে ভদ্র বা সভ্য কোথায় সভ্য হতে কোম্পানিতে যখন থাকো তুমি যখন সঙ্গী সাথীদের সাথে যখন থাকো অ্যান্ড কিপ কোয়েট হোয়াইল আদার্স স্পেশালি ইউর এলডার স্পোক তোমাকে বলা হয়েছে শান্ত থাকতে চুপ থাকতে কোনো রকমের শোরগোল না করতে কখন তোমার বড়রা যখন কথা বলে এটাও কিন্তু পারিবারিক ম্যানার কোথায় শেখানো হয়েছে আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম আমাদের বাসাতেই আমাদের বড়রা আমাদের শিক্ষার প্রতি একটা অবজ্ঞা চলে এসেছে কেন আমাকে এটা করতে হবে কেন এটা করা যাবে না কেন এটা করো না এটা ঠিক না এটা হচ্ছে না তোমার মাঝে মাঝে খুব বিরক্তি চলে এসেছে ফসিবলি অ্যাট টাইমস ইউ ইভেন প্রোটেস্টেড সাচ ডিসিপ্লিনিং হতে পারে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতেও ইচ্ছে হয়েছে যে এত নিয়ম নীতি এত শৃঙ্খলা এত হে এত না আমার জন্য কেন নাও সাটেনলি ইউ নো দ্যাট ইউ খান্ট অলওয়েজ বিহেভ দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট স্পেশালি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ আদার্স এখন তুমি আমি আমরা যখন বড় হয়েছি আমরা জানি আমরা সবসময় চাইলে একই রকম ব্যবহার করতে পারি না মানুষের সামনে সবার সামনে সামাজিক আবহে আমরা চাইলে সব সময় একই রকম ব্যবহার করতে পারি না এখন আমরা জেনেছি যখন আমরা কিনা বড় হয়েছি দেয়ার আর রুলস অফ বিহেভিয়ার ইউ হ্যাভ টু ফলো ইন এ কোম্পানি আমি যখন সঙ্গীদের সাথে থাকব তুমি যখন সঙ্গীদের সাথে থাকবে তোমাকে বুঝতে হবে ব্যবহারের কিছু রুলস আছে কিছু নিয়ম আছে কিছু কিছু রীতি আছে যেগুলো তোমাকে কী করতে হবে ফলো করতে হবে উই আর সোশ্যাল বিংস ভুলে যেন না যায় আমরা হচ্ছি সামাজিক জীব সোশ্যালি আমাদেরকে অনেকভাবে বিহেভ করতে হয় আমাদের ইমোশনসকে আমাদের রাগকে কন্ট্রোলে রাখতে হয় কেন কারণ আমরা হচ্ছি সামাজিক জীব অ্যান্ড হ্যাভ টু কনসিডার দ্য ইফেক্ট অফ আর বিহেভিয়ার অন আদার্স আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমি যাচ্ছে তাই ব্যবহার করতে পারি না আমার ব্যবহার অন্যের উপর কি প্রভাব পড়ে সেটাও আমাকে মাথায় রাখতে হবে আবার পড়ছি লাইনটা দে আর আর রুলস অফ বিহেভিয়ার ইউ হ্যাভ টু ফলো ইন এ কোম্পানি তুমি যখন সঙ্গীদের সাথে থাকো তোমাকে কিছু রুলস আছে যেটা ফলো করতে হবে যেটা মেনে চলতে হবে উই আর সোশ্যাল বিংস আমরা কেমন জীব আমরা হচ্ছে সামাজিক জীব অ্যান্ড হ্যাভ টু কনসিডার আমাকে চিন্তা করতে হবে বিবেচনা করতে হবে মাথায় রাখতে হবে দ্য ইফেক্ট অফ আর বিহেভিয়ার অন আদার্স 
আমার আচরণ আমার ব্যবহার অন্যের উপর কি প্রভাব ফেলবে সেটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে ইভেন উইফ উই আর এট হোম অ্যান্ড ডিলিং উইথ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স এটা শুধু সামাজিক পরিবেশে বাহিরে গেলে করতে হবে নট লাইক দ্যাট তুমি আমি আমরা যখন বাসায় থাকবো আমাদের পরিবারের লোকদের সাথে থাকবো তখনও কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমাদের ব্যবহারটাকে সামাজিক আচরণটাকে অনেক সুন্দর করে রাখতে হবে কোথায় যখন থাকি বাসায়ও যখন থাকি উই হ্যাভ টু থার্মস টু ডেসক্রাইব আওয়ার সোশ্যাল বিহেভিয়ার আমাদের সামাজিক আচরণকে যদি আমরা ভাগ করি দুই ভাগে করা যাবে দুটা জিনিস দুটো পর্বে ভাগ করা যাবে একটা হচ্ছে অ্যাটিকেট আর একটা হচ্ছে ম্যানার্স অ্যাটিকেট মানে বললাম আমরা অ্যাটিকেট হচ্ছে শিষ্টাচার যত রকমের ভালো ভদ্র ফর্মাল ব্যবহার আমরা দেখব সবই হচ্ছে অ্যাটিকেট অ্যাটিকেট ইজ এ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ল্ড অ্যাটিকেট হচ্ছে একটা ফরাসি শব্দ and it means the rules of correct behavior in society dekho amra bolechi kintu correct behavior je byabohar ta je achoron ta sobche shothik sobche shuddho porishilito shetai hocche etiquette the word manners means the behavior that is considered to be polite in a particular society or culture আর ম্যানার্সটা কি একটা সমাজের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট সমাজের জন্য যে আচরণটাকে ভদ্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছে সেটাই হচ্ছে হচ্ছে তোমার ম্যানার্স ম্যানার্সটা কি একটা পার্টিকুলার সোসাইটি অর কালচারের জন্য যে আচরণটা হচ্ছে ভদ্রভাবে ভদ্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছে সেটাই হচ্ছে ম্যানার্স ম্যানার্স ক্যান বি গুড অর ব্যাড মজার ব্যাপার হচ্ছে এটিকেট কিন্তু আমরা বলতে পারবো না দ্যাট কুড বি গুড অর ব্যাড বাট ম্যানার্স কিন্তু গুডও হতে পারে ব্যাডও হতে পারে কেউ ভালো আচরণ না করলে আমরা কি বলি মেয়েটা বা ছেলেটার আচরণ ভালো না কেউ খুব ভালো আচরণ করলো সে অজানা অচানা তোমার কাছে তাও কিন্তু আমরা বলে বসে মেয়েটার বা ছেলেটার আচরণ কত সুন্দর কত ভালো কত ভদ্র ফর এক্সাম্পল ইট ইস আ ব্যাড ম্যানার টু স্পিক উইথ ফুড ইন ওয়ান্স মাউথ তুমি খাবার খাচ্ছ আমরা কয়েকজন বসে খাবার খাচ্ছি কারোর সাথে মুখে কথা বলা যাবে না যখন মানে খাবার নিয়ে মুখে খাবার নিয়ে কথা বলা যাবে না তাতে কি হবে তোমার কথাটা বোঝা যাবে না ক্লিয়ারলি আরেকটা জিনিস হচ্ছে মুখ থেকে খাবার স্পিল্ড করবে এদিক সেদিক ছিটে পড়বে যেটা টোটালি অভদ্র একটা আচরণ হবে যেটাকে আমরা টেবিল ম্যানার বলে থাকি যখন খেতে বসবার সবার সাথে খাবার মুখে নিয়ে কথা বলা যাবে না অ্যান্ড হচ্ছে যখন কিছু চিবাতে হয় আমরা অনেক খাবার থাকে মুখে নিয়ে চিবাই সেটা খুব সাউন্ড না হয় যেন মুখটাকে ক্লোজ করে তারপর যেন আমরা খাবারটা চিবিয়ে খাই নো ওয়ান লাইফস এ ব্যাড ম্যানার পারসন মনে রাখবা যার আচরণ ভালো না যে অভদ্র তাকে কিন্তু কেউই পছন্দ করে না একটা জিনিস দেখো নো ওয়ান লাইকস নো ওয়ান যখন সাবজেক্ট হিসেবে আসছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার যখন মেইন ভার পাচ্ছি আমরা লাইক্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিন টেন্সে যখন বলবো তখনই তার সাথে লাইক্স দিচ্ছি কেন নো ওয়ান হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নো ওয়ান লাইক্স এ ব্যাড ম্যানার পার্সন সবাই কি করে না কেউই পছন্দ করে না কাকে একজন অভদ্র আচরণের মানুষকে রিমেম্বার দ্যাট অ্যাটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ভ্যারি ফ্রম কালচার টু কালচার অ্যান্ড ফ্রম সোসাইটি টু সোসাইটি মনে রাখবে আমাদের এই যে অ্যাটিকেট এই যে শিষ্টাচার এই যে আচার আচরণ আদব কায়দা রীতিনীতি এগুলো কিন্তু এক একটা সংস্কৃতি থেকে আরেকটা সংস্কৃতিতে একটা কালচার থেকে একটা আরেকটা কালচারে একটা সোসাইটি সাইটি থেকে এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে আমাদের এই আচরণ এই শিষ্টাচার কিন্তু ভিন্ন হয়ে থাকে আমার সমাজে যেটা ভদ্র আমেরিকান সোসাইটিতে সেটা ভদ্র নাও হতে পারে আমেরিকান সোসাইটিতে টিচারকে তারা নাম ধরে ডাকে তুমি কি তাই করো কখনোই করো না কারণ আমার আমার সমাজে যেটা যেটা ম্যানার্সে পড়ছে আরেক সমাজে সেটা ওই ম্যানার্সে নাও করতে পারে উই লার্ন অ্যাটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস আমরা কিন্তু শিখি কোত্থেকে শিখি টিকেট ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস ফ্যামিলিস অ্যান্ড ভেরিয়াস ইনস্টিটিউশনস আমরা আমাদের পরিবারে বাবা মার কাছ থেকে শিখি দাদা দাদি ভাই বোন চাচা চাচি চাচা চাচি এদের কাছ থেকে আমরা হচ্ছে আচরণগুলো শিখি এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি বলো সেখান থেকেও আমরা শিখে থাকি যেমন হচ্ছে সাচে স্কুলস কলেজেস অর প্রফেশনাল বডিস একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে একটা ওয়ার্ড আছে বডিস বি আমরা ম্যানারটা কোথেকে শিখে থাকি আমাদের ফ্যামিলি থেকে ফ্যামিলি থেকে বাবা মা ভাই বোন 
আত্মীয় সজনের কাজ থেকে শিখে থাকি এবং সেই সাথে শিখে হচ্ছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন থেকে যেমন স্কুল থেকে কলেজ এন্ড প্রফেশনাল বডিস এখানে বডিস দিয়ে কি বোঝাচ্ছে প্রফেশনাল মানে হচ্ছে পেশা ভিত্তিক আর বডিস মানে এখানে বডিস না এটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনস আমরা বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান থেকেও কিন্তু আমরা আমাদের ম্যানার্সগুলো কি করি শিখে থাকি দেয়ার আর রুলস অফ বিহেভিয়ার ফর অল কাইন্ডস অফ সোশ্যাল অকেশনস আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে যাই সেখানে যাওয়ার সেখানে যে আচরণ করার নানা ধরনের রুলস আছে নানা ধরনের নিয়ম নীতি আছে অ্যান্ড ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন দ্যাম অ্যান্ড প্র্যাকটিস দ্যাম ইন এভরিডে লাইফ কি করতে হবে সেগুলো খুবই জরুরি আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে এগুলোকে ব্যবহার করব আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করব দ্য ম্যানার্স দ্যাট আর কারেক্ট ইন এ ওয়েডিং রিসেপশন উই নট ডু ইন এ ডিবেটিং ক্লাব আমি যে আচরণটা একটা বিয়ে বাড়িতে করছি সে আচরণটা সে একই আচরণ আমি কোথায় করতে পারবো না একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় করতে পারবো না তার মানে হচ্ছে এক একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের এক এক রকমের আচরণ তোমার কাছে কি করে ডিমান্ড করে একটা সামাজিক মানুষ হিসেবে তোমাকে সে আচরণের সাড়া দিতে হয় বিয়ের অনুষ্ঠানে যে আচরণটা তুমি করবে নিশ্চয়ই একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যে সে আচরণটা করবে না একটা ফ্রে একটা জিনিস আছে এখানে দেখো সেটা হচ্ছে উইল নট ডু উইল নট ডু মানে হচ্ছে চলবে না যে আচরণটা আমি বিয়ে বাড়িতে করছি সেই আচরণটা আমি যা কি করতে পারবো না কোনো বিতর্ক প্রতিযোগিতায় করতে পারবো না দেয়ার ফোর উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট অ্যাটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স তার জন্য কি হতে হবে তার জন্য হচ্ছে আমাদেরকে খুব সতর্ক হতে হবে কোন বিষয়ে অ্যাটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স নিয়ে আমাদেরকে কিন্তু খুব সতর্ক হতে হবে উই নো হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইস টু সে প্লিজ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ইন এভরিডে লাইফ কারো কাছে আমি কিছু চা চাচ্ছি বললাম গিভ মি আ কাপ অফ কফি প্লিজ প্লিজ বললে কি হচ্ছে আমার সেই রিকোয়েস্টটা করা হবে তার প্রতি আমার আন্তরিকতাটা প্রকাশ পাবে অ্যান্ড সামবডি অফার্স মি সামথিং কি করব তখন থ্যাংক ইউ এই প্লিজ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ আমাদের সামাজিক লাইফটাকে অনেক সহজ করে দেয় অ্যা ফিউ মোর ফ্লাইট এক্সপ্রেশন সাচ এস পাডন মি এক্সকিউজ মি মি আই আর বাউন টু মেক ইউ ডে স্মুথ অ্যান্ড প্রেজেন্ট আরও কিছু ভদ্র অভিব্যক্তি আমরা পাই যেমন হচ্ছে পাডন মি ধরো আমি এখানে ক্লাস নিচ্ছি তুমি কোনো কারণে একেবারে পিছনে আছো আমার ভয়েসটা তোমার পর্যন্ত যাচ্ছে না তুমি হুট করে দাঁড়ালে দাঁড়ায় বললে আপনি কি বলছেন জুড়ে বলেন কিচ্ছু শুনি না আপনার কথা আমরা তখনই বুঝে যাব তোমার ম্যানার্স একদমই নেই সেই জায়গাটায় তুমি যদি দাঁড়াও দাঁড়িয়ে যদি বলো ম্যাম পার্ডন মি আই ক্যান্ট হিয়ার ইউ আর আই ক্যান্ট গেট ইউ আমি সাথে সাথে বুঝে যাব আমার আমাকে ভয়েসটাকে আর একটু কী করতে হবে লাউড করতে হবে এক্সকিউজ মি কখন বলি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি রাস্তাটা ব্লক আমি যেতে পাচ্ছি না তুমি যেতে পাচ্ছ না যখনই তাকে বলবে এক্সকিউজ মি সে বুঝে যাবে সে তোমাকে কি দিয়ে দিল একটা স্পেস দিয়ে দিল অ্যান্ড মে আই কখন ক্লাস চলছে তুমি ক্লাসে আসতে চাচ্ছ তুমি চাইলে ঢুকে যেতে কেন পাওয়া না ব্যাড ম্যানার কি করতে হবে তোমাকে পারমিশন নিতে হবে ম্যাম মে আই কাম ইন ইন দ্য ক্লাস দেন আই সে ইয়েস এই ছোট ছোট কতগুলো এক্সপ্রেশন ছোট ছোট এই ব্যবহার থ্যাংক ইউ প্লিজ সরি আই এম সরি দেন ফাজন মি দেন এক্সকিউজ মি মে আই এগুলো আমাদের লাইফটাকে কি করে অনেক বেশি স্মুথ করে দেয় অনেক বেশি প্রেজেন্ট করে দেয় আমরা যদি আমাদের লাইফটাকে আরও বেশি প্লেজেন্ট আরও বেশি আনন্দময় আরও বেশি পিসফুল করতে চায় তাহলে এই ধরনের আচরণগুলা এই ধরনের শব্দগুলা আমাদের ডেইলি লাইফে ব্যবহার করা খুব জরুরি আশা করছি তোমরাও এইভাবে তোমাদের ম্যানার্সগুলোকে শো করবা সবসময় চাইবা যে মানুষ যেন তোমাকে নিয়ে কখনোই না বলতে পারে যে ওর আচরণ ভালো না ওর ব্যবহার ভালো না একটা জিনিস নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম একটু যদি বলি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা গ্রামাটিক্যাল রুলস এখানে দেখেছি বলেছিলাম মাস্ট কালি ভালো আসছে না মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড আবার ছিল মাস্ট হ্যাভ বিন টট টোল্ড আসছে কোথ থেকে ট্যাল থেকে ট্যাল ভার থেকে আর টট আসছে হচ্ছে টিচ ভার থেকে দুটাই কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে ছিল টোল্ড আসছে হচ্ছে ট্যাল ভার্ব থেকে আর টট আসছে হচ্ছে টিচ ভার্ব থেকে তাহলে 
ए रूप टा जो कुन था क्लो बीन टा देवाते मास्ट है बीन था कते भाईस टा चोले के लो किसे पैसिव वर्स है आईटे जिन्हें बोल चिला नो वन नो वन तार पड़े चिलो लाइक्स क्या नो लाइक्स चलो कर नो हो नो वन होते थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तार जोने जो कुन आमी मेन भाव दिबो तो कुन की हो बे शे not do it or to hood set all been up it or to hood set all been a not they are then not to the ball of all be down to make it you get school at the act of a photo tomorrow photo photo style talking to me bola jay a cotta gula then we manage to make a bullet to photographs will do money key do it at hobby they would say to my tool be I could finish parts of speech near the con cotta will see at the Danish hell coro at a word chilo hotse social can a part so speech gula shunba social jidhi dharo as a part of speech it a hotse tumar part of speech jidhi boli tawle social hotse ki as it is social hotse as it is kakhunu kakhunu at a shop day at a rodeo part of speech kora jite pade tobe hai shop gula kora jabe tana सोशल होते हैं एजिक्टिव ए नाउन टा की नाउन होते हैं सोसाइटी जेट आम्रे ये बोई पेची सोशल होते हैं एजिक्टिव ए नाउन होते हैं सोसाइटी एक शाते जो दी एलो ऐड करो शाते शाते ऐड भार हुए जावे सोशली कून पार्ट ऑफ स्पीच हो बे ऐड भार एक शाते तुम्ही कीजुक कोला काशते जुक कोला सोशले शाते सोशले शाते � ए सोशल एर भार बात है सोशल एर भार फॉर्म टा होते हैं कि सोशलाइज माने कि शामाजी कोड़ा अमर जिधि बोली ए चाइल्ड इस सोशलाइज्ड इन ए फैमिली फर्स्ट एक ता बात से कि अमर प्रथम भी कुताह सोशलाइज कोत्ते पारी पुरी बारे एक ता बात चार आचार आचरण ने भीड़ गोरे उठे किंतु तार पुरी बारे मुद्दे ये धोने किचो छोटो छोटो विषय तुम्हाके बोला तो वधे के बोला कुब इच्छा चिलो आशा करती � मने रखते हो बे, शोमे टके हैलाई काटन हो जावे ना, कुब मनु चुक दिए पुट्टे हो बे, एकदम शुरू थे के जा जा बोल लाम, लिखे रख बे, प्रतिदिन प्रैक्टिस कोर बे, चौड़चा कोर बे, ताहुले शोमे टके कुब भालो केटे जावे, आशा करती हूँ कुब शीघ्र ही तुम्हारे शायदे आरो कुनो नोटुन टॉपिक ने कथा हो बे, Till then, uh, take care and uh, be safe. Bye-bye.